。どうも、ライブです。えー、というわけで今回はですね、科学的に、えー、最強な雑談テーマをたった一個だけあげるとしたら何になるのという話をしたいと思います。に減ったりとか滑らない話をしようとかする必要は全くありません年上にも年下にも同僚にも使える予算テーマはアドバイスです相手からアドバイスをもらうと相手は皆さんの味方になりますアドバイスを相手に与えると皆さんがやる気になりますバレないお世辞なんですよアドバイスをもらうことってのは相手は皆さんと一緒にいる時が心地よい雑談をしている時が楽しいつまり皆さんの味方になる制約率は 42% まで上がったんですね 38% も多く勉強していたんですよ他人にアドバイスを与えるっていうのは実は自分の能力を高めるために非常に強力な方法なんですよはっきり言います。雑談のがね、受けるかどうかっていうのはですね、相手がその話題にどれぐらい詳しいかで決まります。もっと言ってしまうと、相手がよく知っている話を雑談に出せば出すほど、えー、仲良くなれます。刺さります。だから、つまりですね、あの、よっぽど説明能力があったりとか、立場がね、例えば僕の場合だったら、じゃあ心理学をね、解説する人っていうイメージがついてるんで、そういうことを知ってる人に僕は心理学の話をしたら、面白いじゃないですか。っていうふうに、その人がその話をすることに特別な意味があったりとか、えー、解説能力が異様に高いとか、そういう特殊な状況じゃない限りは、人間って知ってることの方が好きなんですよ。だから知ってることを言った方がいいんですが、えー、その知ってることの中でも最もですね、えー、雑談が盛り上がる、相手との関係が良くなるですね、雑談テーマっていうのがですね、今回ですね、ご紹介する内容になります。だから、あの、雑談とか、会話するときは、相手が知らない話じゃなくて、知ってる話、よく知ってる話を言いましょうというのは、まずはこれ常識です。ここを考えてほしいので、変にひねったりとか、滑らない話を、芸人さんでもないのに滑らない話をしようとか、する必要は全然、あの、全くありません。はっきり言ってしまうと。はい。っていうことは、まあ、一応、あの、大前提として、えっ、ー、と、言っておきます。はい。あとは、例えば、年下とか年上とか、えー、雑談相手によって、例えばね、えー、相手と知ってる話をして盛り上げてもいいんだけど、例えばすごいね、じゃあ、20も30も年上のですね、偉い人にですね、鬼滅の刃、あの、のね、あの、簡潔に、ましたみたいな話とかしても、ね、相手知らない可能性もあるし、知ってても、なんかいまいち盛り上がらないみたいなことあるじゃないですか。で、どういうことをすればいいのかっていうと、科学的に最強の雑談テーマ、年上にも年下にも同僚にも使える雑談テーマはですね、なんと、アドバイスです。はい。アドバイスをもらう、または与える。これが、実は最強の雑談テーマの一つなんですよ。で、え、これやり方があります。基本的にはですね、人間って、アドバイスをもらうようにしてあげると、相手からアドバイスをもらうと、相手は皆さんの味方になります。とか人間ってね、アドバイスを与えた相手のことを好きになっちゃうってですね、不思議な性質があるので、だからもし相手を仲間にしたい。相手といい関係になりたい。あるいは相手に商品も売りたいとか、えー、そういう風にですね、相手にポジティブなイメージを自分や自分が話すことに持ってほしいと思うのであれば、たくさんアドバイスをもらってください。もらえばもらうほど、相手は皆さんの味方になるし、えー、皆さんのですね、えー、オファー、いわゆるこうなんだろう、えー、これ買えませんかとか、こういうのどうすかとかっていう風なことを説得をするときに、イエスって言ってくれる確率は高くなるんですよ。で、相手を自分の味方にしたいんだったら、雑談ではアドバイスをもらってください。で、逆に、逆の使い方もあるんですよ。じゃあ、アドバイスを与えるとどうなるのって話なんですが、アドバイスを相手に与えると、皆さんがやる気になります。ここの、えー、ちょっとあの、ポイントですよ。つまり、アドバイスっていうのは、アドバイスをもらうと、もらった相手に好かれるんですよ。相手が、皆さんに対してアドバイスをして、相手が皆さんのことを好きになってくれるんですね。で、一方で、皆さんがアドバイスを相手に与えるとどうなるかっていうと、まあ、与えた相手は置いておいて、えー、どうなるかっていうと、皆さんがアドバイスを相手に与えると、皆さんのやる気がアップするんですね。ここは面白いポイントですね。だからつまり、仲良くしようと思うんだったらアドバイスをもらうこと。自分のモチベーションを上げたいんだったらアドバイスを与えること。っていう違いが、え、実は出てるんです。だからどっちにも使えるってところですね。で、これ実際2010年、えー、ミシガン大学などのチームが、えー、っと、世界有数のですね、大企業の CEO とか経営陣とか、えー、役員たちなどですね、数千人を集めて、他人をこう動かすためにですね、どういうふうな、えー、戦略を使ってきたのかと、えー、どういうふうな、え、会話テクニックを使ってきたのか、みたいなことを調べても、えー、調べた研究とかでもですね、実はこのですね、相手からアドバイスをもらう一つ目のポイントですね。アドバイスシーキングって言うんですが、このテクニックはですね、実はみんな使っていたんですよ。だから相手の心を掴んで上にのし上がっていく人たちっていうのは、アドバイスをもらいまくってるんです、上手に。アドバイスをもらうことによって、やっぱ相手のことを評価したりとか、間接的に評価したりとか、あとバレないお世辞なんですよ。アドバイスをもらうことっていうのは。え、これどうなんですかって分かってても、え、経営の時ってこういう風にどういう風にされてるんですかみたいな風に、相手の得意なジャンルの話を一生懸命、うーんって聞いてあげると、相手は喜ぶわけですよ。で、これで、相手の脳にはですね、強烈な快感を与えることができて、結果ですね、相手は皆さんと一緒にいる時が心地
強い。雑談をしてる時が楽しい。つまり皆さんの味方になる。でもそれは実際は、あのね、話を一生懸命聞いてもらえてるっていう感覚が人間の脳にですね、あの、快感をもたらすっていうですね、現象を起こしてるに過ぎないんですが、だから相手を気持ちよくさせたい時っていうのはアドバイスをもらった方がいいです。で、ちなみにこのアドバイスシーティングに関しては、ブリガム・ヤング大学の研究でもですね、同じような、えー、ことをですね、使った研究がありまして、これセールスマンの人たちに、えー、相手からですね、アドバイスをもらうと、えー、いうですね、ことを行ってから商品を売った場合と、お客さんからアドバイスをね、えー、くださいと、この商品もっとね、どういう風なオプションがあったら、えー、どれぐらいの価格だったら買いたいと思いますかとかっていう風なことをですね、相手から聞いて、それから自分の売りたいものを売った場合と、えー、逆に何もアドバイスをもらわないで普通に説明して売った場合を比べると、えー、相手にですね、アドバイスを、えー、求めた場合、お客さんにアドバイスを求めた場合はですね、そうでない場合に比べてですね、あ,あの、商品が売れる確率、制約率がめちゃくちゃ上がったんですね。具体的に言うと、アドバイスなしで商品を売ろうとした場合、売れる確率は 8% でした、わずか。ところが、えー、相手にですね、お客さんにアドバイスを求めるという、ちょっと風変わりな、えー、雑談をしたグループっていうのは、制約率が 42% まで上がったんですね。約5倍です。はい。アドバイスを求めるだけで、相手は皆さんの味方になってくれて、商品を売るという文脈でも5倍もですね、相手がイエスと言ってくれる確率が上がるんですよ。すごい話ですよね、これね。だから、雑談で迷ったら、仲良くなりたい、初対面の人とか仲良くなりたい人、あるいは年上の人だった場合っていうのは、えー、アドバイスをもらうようにしてあげた方が、えー、皆さんの仲間になってくれる可能性が高いです。じゃあ一方で、年下と雑談をしなくちゃいけないとか、同僚と飲み会に行ったとか、で別にそんな仲良くなりたいとかってわけでもないんだけれども、あーのー、ね、この時間を無駄にしたくないと、あいつのですね、せっかくの会話とかをですね、あの、上手に使いたい。あるいは、えー、そのですね、会話とかですね、交流を通して自分のモチベーションに集中力を上げたいというふうに思うのであれば、まあ、これとたら会社に行った際の最初の雑談とかエレベーター内での雑談とかでもいいかもしれませんけれども、え、これはですね、えー、シカゴ大学の研究が参考になります。相手にアドバイスを与えることによって、皆さんのやる気って上がるんですよ。だから一日の最初とかにはですね、え、人のアドバイス、人にですね、アドバイスをしてあげる。で、このアドバイスするときに当たり前なんですけど、上から目線でいきなり行くと嫌なやつになるので、アドバイスを求められる、えー、立場になっておいてください。とか、えー、困ってることとかを聞いて、そこから、あのー、下手にね、ああ、それはこうやるといいよとかなくて、あ、ちょ、最近読んだ方にさ、こういうの書いてあったんだけど、これ試してみたらみたいな。えー、ふうにですね、こう、なんかこう、よかったらこれ使ってみてください、みたいな感じの感覚でアドバイスをあげるんだけど、上から目線じゃなくて、こう、横からね、こうやって、あ、これよかったらどうぞ、みたいな感じでアドバイスをあげるようにすれば、あの、うざいと思われないと思うので、えー、このやり方を試してみてください。アドバイスを与えると、皆さんがやる気になります。だから、一日の最初の頃とか、お昼休みとか、そういう休憩中なんかは、えー、他人にアドバイスを与えたりとか、相談に乗ってあげることによって、皆さんのやる気が上がるんですね。だから、実はね、相談に乗ってアドバイスを与えるっていうのは、皆さん自身のやる気、モチベーション、えー、仕事の効率を上げるというですね、これ面白い、えー、テクニックなんですよってことが、このシカゴ大学の論文で一応出ております。はい。えー、今回のシカゴ大学の研究は、モチベーション研究で非常に有名なアイネットフィッシュバック博士のですね、えっ、ー、と、研究ですね。で、これあの、ちょっと前に有名になったのは、アンジェラ・ダックワースさんって覚えてますグリッドって本で有名になったんですが、えー、この方も関わっている研究ですね。で、論文はですね、4つぐらいの実験で構成されてるんですが、えー、例えば、ま、1個例を出すと、1つ目の実験とかだったら、えー、318人のですね、学生を2つのグループにに負けて、えー、片方のグループがやる気がない後輩にアドバイスの手紙を書いてもらったグループと、えー、もう一個のグループは先生からモチベーションを上げるためのアドバイスをもらったグループこの二つに分けたんですよつまり後輩のためにモチベーションやる気を上げるアドバイスをしたグループと先輩からとか先生からモチベーションややる気を上げるためのアドバイスをもらったグループこの二つに分けたんですよはいで結果どうなったかっていうとですねこれですねアドバイスをもらったグループよりもアドバイスを後輩にですねあげたグループの方が、えー、勉強量がね増えたんですよなんと 38% も、えー、勉強時間が伸びていたんですよね多く勉強していたんですよこれかなりの差ですよねでちなみにこれ他の実験もありました他の実験では全く同じことがダイエットとか貯金とか職業探しでもですね当てはまるということがですね分かってまして常に他人にアドバイスをあげるグループの方があらゆる成績が良かったんですねダイエットの時もダイエットのやり方教えてくださいって風に頼んでアドバイスをもらうよりもいや俺もなかなか悩んだんだけど悩んでるし今も頑張ってる途中なんだけど例えば、えー、完食を食べたくなったらこうするとね我慢できるよみたいなことですねアドバイスを人に与えるということをしてる人たちの方がモチベーションが上がっちゃってアドバイスをもらう人よりもダイエット成功してたんですよ貯金も全く同じなんですよ貯金も貯金するための方法を教えてもらった人よりも貯金するための方法を教えてあげてる人の方が、えー、貯金のですね額が増えるわけですよで仕事詐欺師も同じですよ仕事をどうやったら見つけられますかどうやったらいい仕事を見つけますかってことですね聞いてアドバイスをもらってる人よりも仕事をねあいい仕事を見つける方法ってのはこういう方法があるっぽいよ本とか読んだらこんなこと書いてあったよみたいな風に他の人にアドバイスを与える人の方がいい仕事についてたんですよすごいですよ
理しなくちゃいけないから、あの、知識が定着しやすいとか、えー、ね、教えるつもり勉強法っていう有名な勉強法がね、科学的にありますけれども、教えるつもりになって本読んだ方が頭に定着しやすいっていう、そういう問題もあるんですが、おそらくモチベーションアップのですね、問題も関わってくるっぽいんですよね。そう、だからですね、えー、こういうアドバイスを与えるっていうのは結構いい方法ではあるんですね。で、これなんでアドバイスを与えると、モチベーションが上がるかって方、あの、ことに対してはですね、いろんな理由が考えられるんですが、えー、研究者が言うにはですね、あの、目標を達成するためのステップが明確になるからじゃないか、というふうに言ってるんですね。例えば、えー、仕事への悩みを抱えました、ダイエットどうすればいいですかって聞かれたら、説明するときって、こう、これやって、これやった後、これに気をつけてっていうふうにですね、こう論理立てて言わないといけないじゃないですか。で、これで自分がやるべきことも同様に整理されるということがですね、おそらく原因じゃないかというふうにですね、言われてるわけですね。具体的な行動に結びつきやすく、えー、なるんですよね。で、こういうことをすると実行意図ってって自分をコントロールする能力とか、えー、そういったものがですね、高まったりとかするので、だからね、あの、自分が何かですね、いいことを知ったりとか、何かいいですね、えー、知識を手に入れたときっていうのは、それを人に説明すると、人にアドバイスして与えてあげるということ、シェアするということをしてあげた方が、えー、モチベーションが高まりますよってことは、この研究では、えー、分かってるんですよね。逆にモチベーションが低いときに、あんまりアドバイスを受けまくっちゃうと、あの、自分のですね、能力が低く感じられちゃったりとかする場合もあるので、ぜひですね、え、アドバイスでいろんな人にしてみてください。だからこのチャンネルでね、あの、普段皆さんが聞いてる心理学の知識とかも困ってる人がいたら、ぜひね、まあ、動画をの内容を教えてあげるでもいいし、ね、あの、リンクを送ってあげるとかでもいいし、なんでもいいんですけど、えー、相手にアドバイスを与えるということをやっていただくと、皆さんの、あの、モチベーションも上がると思うんで、ぜひね、いろんな使い方をこのチャンネルしてみてください。